നമസ്കാരം നിങ്ങൾ കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ഗോഗു സ്പെക് ട്രാവലിറ്റ് നമ്മൾ പലപ്പോഴും വാട്സാപ്പ് സ്റ്റാറ്റസുകൾ എടുത്ത് പരിശോധിച്ച് നോക്കുമ്പോൾ പലരുടെയും സ്റ്റാറ്റസുകളിൽ നമ്മൾ കാണാറുണ്ട് ഫോട്ടോസ് അനിമേറ്റ് ചെയ്ത വീഡിയോസുകൾ ദാ ഇതുപോലെ എന്നാൽ മൊബൈൽ ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് ഇത്തരം ഫോട്ടോസുകൾ എങ്ങനെ വീഡിയോസായി അനിമേറ്റ് ചെയ്യാം എന്നതാണ് നമ്മൾ ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിലൂടെ നോക്കുന്നത് ഇത് പലർക്കും അറിയാമായിരിക്കും എന്നാൽ ഇത് അറിയാത്ത സുഹൃത്തുക്കൾക്ക് വേണ്ടിയാണ് അപ്പോ എല്ലാവരും വീഡിയോ മുഴുവനായി കാണുക നിങ്ങൾ ആദ്യമായിട്ടാണ് എന്റെ ഈ ചാനൽ കാണുന്നതെങ്കിൽ തീർച്ചയായും ലൈക്ക് ചെയ്യുക സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക തൊട്ടടുത്ത് കാണുന്ന ആ ബെല്ലൈക്കൺ ഒന്ന് എനേബിൾ ചെയ്യുക ഫ്യൂച്ചറിൽ ഞാൻ അപ്ലോഡ് ചെയ്യുന്ന വീഡിയോസ് നിങ്ങൾക്ക് നോട്ടിഫിക്കേഷനായി ലഭിക്കുന്നതായിരിക്കും അപ്പോൾ ഇതിനായി നമ്മൾ സെലക്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്ന ആപ്ലിക്കേഷന്റെ പേരാണ് സിയോ ട്രോപ്പിക് ഈ സിയോ ട്രോപ്പിക് എന്ന് പറയുന്ന ആപ്ലിക്കേഷൻ പ്രോ വേർഷനും അതുപോലെ തന്നെ ഫ്രീ വേർഷനും നമുക്ക് അവൈലബിൾ ആണ് ഞാൻ ഇവിടെ എടുത്തിരിക്കുന്നത് ഫ്രീ വേർഷൻ ആണ് ആ ആപ്ലിക്കേഷൻ നമ്മൾ ഓപ്പൺ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് നമുക്ക് ഇത്തരത്തിലുള്ള ഒരു ഇന്റർഫേസോട് കൂടിയാണ് ആ ആപ്ലിക്കേഷൻ ഓപ്പൺ ആകുന്നത് ആപ്ലിക്കേഷൻ ഓപ്പൺ ആയി കഴിഞ്ഞാൽ സാധാരണ ഇത്തരത്തിൽ ഒരു ഇന്റർഫേസ് ആണ് ഉണ്ടാകുക ഞാൻ ഇവിടെ ഓൾറെഡി ഉപയോഗിക്കുന്ന ആപ്ലിക്കേഷൻ ആയതുകൊണ്ടാണ് ലാസ്റ്റ് സെലക്ട് ചെയ്ത പിക്ചർ ഇവിടെ വന്ന് കിടക്കുന്നത് ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ടിൽ അതിനുശേഷം നമുക്ക് ഗാലറി ഓപ്പൺ ചെയ്ത് നമ്മൾ എഡിറ്റ് ചെയ്യാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്ന പിക്ചർ സെലക്ട് ചെയ്യുക ഇവിടെ നമ്മൾ എഡിറ്റ് ചെയ്യാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്ന പിക്ചർ സെലക്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞു ഇതിൽ മെയിനായി നമുക്ക് കാണാൻ കഴിയുന്ന ഓപ്ഷൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് മോഷൻ സീക്വൻസ് സ്റ്റെബിലൈസ് സെലക്ട് മാസ് ക്രോപ്പ് ഓഡിയോ ഇതിൽ ഞാൻ ഈ പിക്ചർ ഒന്ന് അനലൈസ് ചെയ്യുകയാണ് നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കുന്നത് മുകളിൽ മുകളിൽ ആകാശം അതുപോലെ തന്നെ ഒരു അമ്പലവും കുറച്ച് ബിൽഡിങ്സും കാണാൻ കഴിയുന്നുണ്ട് താഴെ അമ്പലക്കുളവും നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കുന്നുണ്ട് ഞാൻ ഈ പിക്ചറിൽ ആകാശവും അമ്പലക്കുളവും മൂവ് ചെയ്യിക്കാനാണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇതിൽ ആകാശവും കുളവും മാത്രം മൂവ് ചെയ്യിച്ചാൽ മതിയാകും അപ്പോൾ നമ്മൾ ബിൽഡിങ്സ് എല്ലാം സ്റ്റേബിൾ ആക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഇതിൽ മാസ്ക് എന്ന ഓപ്ഷൻ സെലക്ട് ചെയ്യുന്നു മാസ്ക് എന്ന ഓപ്ഷൻ സെലക്ട് ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോൾ നമുക്ക് ഇത്തരത്തിൽ പ്ലസും മൈനസും കാണാൻ സാധിക്കും ഇത് ഈ കട്ട്സർ വലുതാക്കാനും ചെറുതാക്കാനും വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഓപ്ഷൻ ആണ് നമ്മൾ മീഡിയ ഒരു സൈസ് സെലക്ട് ചെയ്തുകൊണ്ട് നമുക്ക് മൂവ് ചെയ്യിക്കേണ്ടാത്ത പോർഷൻസ് ഇത്തരത്തിൽ മാസ്ക് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം നമ്മൾ മാസ്ക് ചെയ്യാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്ന പോർഷൻസ് മുകളിലായി നമുക്ക് സൂം ചെയ്ത് കാണാൻ സാധിക്കുന്നത് വളരെ നല്ലൊരു അഡ്വാൻറ്റേജ് തന്നെയാണ് നമുക്ക് വേണ്ടാത്ത പോർഷൻസ് മാത്രം ഇത്തരത്തിൽ മാസ്ക് ചെയ്യുക അത് ഒരല്പമൊക്കെ പുറത്തു പോയാലും ടെൻഷൻ ആവേണ്ട കാര്യമില്ല നമുക്ക് ഇവിടെ എറൈസർ ആപ്ലിക്കേഷൻ സോറി എറൈസർ എന്ന ടൂൾ ഉണ്ട് അതിലൂടെ നമുക്ക് വേണ്ടാത്ത പോർഷൻസ് ഒക്കെ എറൈസ് ചെയ്യാനും സാധിക്കും അപ്പോൾ ഇതുപോലെ മാസ്ക് ചെയ്യുക ഈ ഒരു പിക്ചറിനെ സംബന്ധിച്ച് ഒരു അല്പം പോർഷൻസ് ഒക്കെ പുറത്തു പോയാലും ഈ പിക്ചറിനെ അത് വലുതായി ബാധിക്കുകയില്ല അതുകൊണ്ട് ഈ ഒരു പിക്ചറിൽ നമ്മൾ എറൈസ് ചെയ്തില്ലെങ്കിലും വലിയൊരു പ്രോബ്ലം വരുന്നില്ല ഈ ലെഫ്റ്റ് സൈഡ് എറൈസറിൻ്റെ സിമ്പിൾ ഉള്ള ഈ ഒരു ാണ് നമുക്ക് എറൈസ് ചെയ്യാനായി ഉള്ളത് എറൈസറും നമുക്ക് സൈസ് വലുതാക്കാനും ചെറുതാക്കാനും സാധിക്കുന്നതാണ് ഞാൻ ഒരു ഈ പുറത്തു പോയ പോർഷൻസ് ഒക്കെ ഒരല്പം ഒന്ന് എറൈസ് ചെയ്യുകയാണ് അത് നിങ്ങളുടെ പിക്ചറിനനുസരിച്ച് നിങ്ങൾക്ക് അത് ഡിസൈഡ് ചെയ്യാം എറൈസ് ചെയ്യണോ വേണ്ടി എന്നുള്ള കാര്യം ഈ ഒരു പിക്ചറിൽ എറൈസ് ചെയ്തില്ല എങ്കിലും വലിയൊരു ബുദ്ധിമുട്ട് വരില്ല ഞാൻ നിങ്ങളെ കാണിക്കാൻ വേണ്ടി ആ റൈസർ ടൂൾ സെലക്ട് ചെയ്തു എന്നേ ഉള്ളൂ നമ്മളിപ്പോൾ നമുക്ക് മൂവ് ചെയ്യിക്കേണ്ടാത്ത ഭാഗങ്ങളെല്ലാം നമ്മൾ മാസ്ക് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞു ഇനി നമുക്ക് മൂവ് ചെയ്യേണ്ട പോർഷൻസിനെ സെലക്ട് ചെയ്യാം ഇതിൽ മോഷൻ എന്ന് കാണുന്ന ആ ഒരു ഓപ്ഷൻ സെലക്ട് ചെയ്തുകൊണ്ട് നമുക്ക് മൂവ് ചെയ്യേണ്ട പോർഷൻസ് എല്ലാം ഇത്തരത്തിൽ സെലക്ട് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം നമുക്ക് എവിടെ നിന്നും എവിടേക്കാണോ മൂവ് ചെയ്യേണ്ടത് ആ പോർഷൻസ്
ഞാനിപ്പോൾ ലെഫ്റ്റിൽ നിന്നും റൈറ്റിലേക്കാണ് ആകാശം മൂവ് ചെയ്യിക്കാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഞാൻ ഇത്തരത്തിൽ സെലക്ട് ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്നു ഇനി നമുക്ക് കുളത്തിൻ്റെ പോർഷൻസും ഇതുപോലെ തന്നെ സെലക്ട് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം നമുക്ക് ഈ ഓഡിയോ എന്ന ഓപ്ഷൻ സെലക്ട് ചെയ്തുകൊണ്ട് ഇതിന് ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ടിൽ ഓഡിയോസും സൂട്ടബിളായ ഓഡിയോസും നമുക്ക് സെലക്ട് ചെയ്ത് കൊടുക്കാൻ സാധിക്കുന്നു ഞാൻ ഈ ഒരു ഓഡിയോ ഇവിടെ സെലക്ട് ചെയ്യുകയാണ് നമുക്ക് സോങ്ങിൻ്റെ ലെങ്ത് അനുസരിച്ച് ഇവിടെ സെലക്ട് ചെയ്ത് കൊടുക്കാൻ സാധിക്കും നമ്മളിവിടെ ഓഡിയോ സെലക്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞു നമുക്കിനി ഇതൊന്ന് വർക്ക് ചെയ്യിപ്പിച്ച് നോക്കാം ഈ ലെഫ്റ്റ് സൈഡ് താഴെ അറ്റത്തായി പ്ലേ സ്റ്റോറിൻ്റെ മാതൃകയിൽ കാണുന്ന കീ ആണ് പ്ലേ ബട്ടൺ അത് പ്രസ് ചെയ്തുകൊണ്ട് നമുക്ക് ഇതൊന്ന് വർക്ക് ചെയ്യിപ്പിച്ച് നോക്കാം കണ്ടോ നമ്മൾ സെലക്ട് ചെയ്ത് കൊടുത്ത ആ പോർഷൻസ് വളരെ കൃത്യമായി മൂവ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അമ്പലം അതുപോലെ തന്നെ അവിടെ സ്റ്റെബിലൈസ് ആയി നിൽക്കുന്നുമുണ്ട് എങ്ങനെയുണ്ട് ഈ ആപ്ലിക്കേഷൻ യൂസ് ചെയ്യാൻ വളരെ എളുപ്പമല്ലേ ഈ കാണുന്ന ഡൗൺലോഡ് ഓപ്ഷൻ ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് ഇത് ഗാലറിയിലേക്ക് ഡൗൺലോഡ് ചെയ്ത് സേവ് ചെയ്യാനും സാധിക്കുന്നതാണ്